హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మినిట్ స్టఫ్ ఫ్రెండ్స్ స్టార్టప్ సిరీస్ లో భాగంగా మొదటి వీడియోలో స్టార్టప్ అంటే ఏంటి జాబ్ లేదా బిజినెస్ లలో ఏది బెస్ట్ అని తెలుసుకోగా రెండో వీడియోలో ఏదైనా బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకోవాలనే విషయాలను తెలుసుకున్నాం ఇక ఈ వీడియోలో స్టార్టప్ ఐడియాలజీ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో ఎలాంటి స్టార్టప్ పెడితే మనం సక్సెస్ అవుతాం మనలో ఉన్న టాలెంట్ ని గుర్తించడం ఎలా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన తన దేశ భవిష్యత్తుని ఎలా మార్చేసింది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మందికి స్టార్టప్ ఐడియాస్ అంటే అవి గొప్ప వాళ్ళకి మాత్రమే తట్టే ఆలోచనలని ఏదైనా స్టార్టప్ మొదలు పెట్టాలంటే అది డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉందని బిజినెస్ అవకాశాలు అనేవి ఎక్కడో హైదరాబాద్ బెంగళూరు ముంబై లాంటి మెట్రో సిటీస్ లోనైతేనే బాగా వర్క్అవుట్ అవుతాయని ఒక భావన ఉంది అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న కథను చెప్తా వినండి ఒక ఊరిలో రాములు అనే ఒక రైతు ఉండేవాడు అతడు తనకున్న పొలంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ చాలా సంతోషంగాను తృప్తిగాను బ్రతుకుతూ ఉండేవాడు ఒక రోజు రైతు దగ్గరికి ఒక జ్ఞాని వచ్చి వజ్రాల యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తూ నీ బొటన వేలంత వజ్రం నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఈ ఊరినే కొనేయగలవు అదే నీ పిడికలంత వజ్రం నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఈ దేశాన్నే కొనేయవచ్చు అని చెప్పి ఆ జ్ఞాని వెళ్ళిపోయాడు అది విన్న రాములకి ఆ రోజు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు రాత్రి అంతా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు మర్నాడు ఉదయం తన పొలాన్ని కొద్దిపాటి భూమిని అమ్మేసి తన కుటుంబానికి కావాల్సిన సరుకులన్నీ సమకూర్చి తన వజ్రాలు వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు దేశమంతా గాలించినప్పటికీ అతడికి వజ్రాలు దొరకలేదు ఆఖరికి తిరిగి తిరిగి అలసట నేసం వచ్చాయి ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చయిపోయి చివరికి తినడానికి తిండి కూడా లేని పరిస్థితికి చేరుకున్నాడు ఆ నిరాశతో కుంగిపోయి అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కట్ చేస్తే వాళ్ళ ఊర్లో తన భూమిని కొన్న మనిషి రోజూ కాలువలో ఒంట్లకి నీళ్లు పెట్టేవాడు ఆ కాలువ అతను కొన్న భూమి గుండా ప్రవహిస్తుంది ఆ కాలువలో ఒక రాయి మీద సూర్యుడి కిరణాలు పడి మెరుస్తూ కనిపించింది తనకు ఆ రాయి నచ్చి దాన్ని తన ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు అదే రోజు మధ్యాహ్నం జ్ఞాని మళ్ళీ వచ్చాడు రైతింట్లో మెరుస్తున్న రాయిని చూసి రాముల వెనక్కి వచ్చాడా అని అడిగాడు దానికి ఆ రైతు సమాధానం రాలేదు ఏం అలా అడుగుతున్నారు అన్నాడు ఎందుకంటే మెరుస్తున్న రాయి వజ్రం అది తానే తెచ్చుండాలని అన్నాడు దానికి అతడు కాదు అది నేను కాలువలో ఏర్కొచ్చిన రాయి ఇంకా ఇలాంటివి కాలువలో చాలానే ఉన్నాయి రండి చూపిస్తానని తీసుకెళ్లి చూపించాడు ఆ రాళ్ళని టెస్టింగ్ పంపగా అవి వజ్రాలని ఆ స్థలంలో ఎకరాల కొద్దీ నేల వజ్రాలతో నిండుందని తెలిసింది ఈ కథ నుండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవకాశాలు అనేవి మన చుట్టూనే ఉంటాయి మనం వాటిని పట్టించుకోకుండా దూరపు కొండలు నులుపు అన్నట్టుగా ఇతర దేశాలకి ఇతర రాష్ట్రాలకి వెళ్తూ ఉంటాం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఉండే ప్రదేశాలు కూడా అలానే కనిపిస్తాయి వాళ్ళు కూడా మనం ఉన్న చోటుకి రావడానికి మనలాగే కుతూహలు పడుతూ ఉంటారు కానీ దూరం వెళ్లిన వారిని కనుక నువ్వు సుఖంగానే ఉన్నావా అని మీరు అడిగినట్లయితే తొంభై శాతం మంది లేను పది రూపాయలు తక్కువైనా పర్లేదు మన ఏరియాలోనే ఉండడం బెస్ట్ అని అంటారు కాబట్టి మనం మన ప్రాంతాల్లో మన చుట్టూ ఉన్న అవకాశాల్లోనే ఉపాధిని వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం దీనికోసం మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని ప్రీవియస్ మరియు కరెంట్ ట్రెండ్ ని క్లుప్తంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ప్రీవియస్ ట్రెండ్ కనుక గమనించినట్లయితే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ వరకు అందరూ కూడా ఎక్కువ వ్యవసాయ రంగం మీదనే దృష్టి పెట్టారు తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీస్ మొత్తం ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పారిశ్రామిక రంగాలపై దృష్టి పెడితే ప్రస్తుత జనరేషన్ మాత్రం సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ స్టార్టప్స్ మీద దృష్టిని సాధిస్తున్నారు అవి ఎక్కువ సక్సెస్ అవుతున్నాయి కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనుషుల బద్దకాలని అవకాశాలుగా మలుచుకొని కొన్ని కోట్లు గడిస్తున్నాయి కొన్ని స్టార్టప్ సంస్థలు ఉదాహరణకి మనం తరచూ చూసే జొమాటో స్విగ్గీ బిగ్ బాస్కెట్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ రెడ్ బస్ యాప్స్ ని తీసుకున్నాం ఈ యాప్స్ మనం కదలకుండానే మన అవసరాలు తీర్చిపెడుతున్నాయి అవునా వీరిలాగే మీరు కూడా మీరుంటున్న ఏరియాలో ప్రజలకి ఏది అందుబాటులో లేదో ఒకసారి పరిశీలించండి అవి వారికి మీ స్టార్టప్ ద్వారా అందేలా చూడండి మీరు ప్రపంచానికి ఇచ్చేది అరుదుగా ఉండేట్టు ఎక్కడా దొరకదు అనేట్టు చూసుకుంటే తక్షణం దాని విలువ పెరిగిపోతుంది లేదు ఏదైనా ఒక సర్వీస్ లేదా ఫుడ్ ఐటమ్ లేదా ఒక కొత్త డిజైన్ విదేశాల్లో బాగా ఫేమస్ గా ఉన్నది మన దేశంలో లేదా మన ప్రాంతంలో ప్రజలకు అంతగా తెలీదు అన్నదాన్ని మీ స్టార్టప్ ద్వారా ప్రజలకు పరిచయం చేయండి మీ స్టార్టప్ కి తిరిగి ఉండదు బయటకు వెళ్లి చేసేంత పెట్టుబడి పెట్టలేని వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ ఏదో చేద్దామనుకున్న వాళ్ళు దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంది అనుకుంటే దాన్ని నిరూపించుకోవడానికి అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనలో ఉన్న టాలెంట్ ఏంటి అనేది చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు అయితే ముందు వీడియోలో వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి విక్టేజ్ టెక్ నాకు నా టాలెంట్ మీద
అలాంటి పని నువ్వు అవలేలుగా చేసేయగలుగుతున్నావో అదే నీలో ఉన్న టాలెంట్ సపోజ్ స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడాలంటే చాలా మందికి భయం నువ్వేమాత్రం స్టేజ్ పేరు లేకుండా మాట్లాడగలిగితే నీలో మంచి వక్తున్నాడని గ్రహించు ఒక్కొక్కరికి నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు కొంతమంది వాళ్ళకి తెలిసినవి నాలుగు లైన్లైనా చక్కగా అర్థమయ్యేలా చెప్పగలరు అలాంటి వాళ్ళలో టీచర్ ఉన్నారని గుర్తించండి కొంతమంది తమ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళలో ఒక కమీడియన్ దాగున్నాడని అర్థం ఇలాంటి వారందరికీ యూట్యూబ్ ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది యూట్యూబ్ లో ఛానల్ని స్టార్ట్ చేసి మీలో ఉన్న ప్రతిభను వీడియోల రూపంలో పెట్టండి తప్పక మీకు ఆదరణ లభిస్తుంది అదే మీలో మంచి రైటర్ ఉన్నాడు అనుకుంటే వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసి మీకు తెలిసిన విషయాలు ఆర్టికల్స్ రూపంలో రాసి పోస్ట్ చేయండి లేదా బుక్స్ రాసి అమెజాన్ ఉడిమి లాంటి సైట్లో పబ్లిష్ చేయొచ్చు మీలో చెయ్యాలన్న తపన ఉండాలి కానీ అవకాశాలు ఎన్నో అయితే వీటిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లుప్తంగా రాబోయే వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేసిన పోప్స్ ఏషియా థర్టీ అండర్ థర్టీ అనే వీడియోని మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ఎలాంటి ఐడియాలజీతో మన తెలుగు యువకులు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటకుండానే పోప్స్ జాబితాలో చేరిపోయారో మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది సరే ఇప్పటి వరకు స్టార్టప్ ఐడియాలజీ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఆలోచనకున్న పవర్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒక ఆలోచనకు దేశ భవిష్యత్తునే తిరగరాసేంత శక్తి ఉంది అంటే మీరు నమ్మగలరా అయితే ఈ స్టోరీని చెప్తా వినండి ఒక యువకుడు తన స్నేహితుని కలుసుకోవడానికి అమెరికా వెళ్ళాడు అక్కడ మొదటిసారి కంప్యూటర్ని చూసి ఆ యువకుడు ఇదేంటి అని తన స్నేహితుని అడగగా దానికి సమాధానంగా స్నేహితుడు ఇది కంప్యూటర్ అని దీనిలో దేనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా దొరుకుతుందని చెప్పాడు అప్పుడు ఆ యువకుడు ఆసక్తితో ఇంటర్నెట్లో బీర్ అని సెర్చ్ చేశాడు అన్ని దేశాల బీర్లు కనిపించాయి కానీ తన దేశానికి సంబంధించిన ఒక్క బీర్ కూడా కనిపించలేదు అంతే తన దేశానికి వచ్చి కొద్దిపాటి పెట్టుబడితో ఇంటర్నెట్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి తన దేశానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంటర్నెట్లో దొరికేలా ఒక వెబ్సైట్ను రూపొందించాడు ఆ కంపెనీ పేరే చైనా పేజెస్ ఆ యువకుడి పేరే జాక్మా అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ తక్కువగా ఉన్నందువల్ల అది అంతగా సక్సెస్ని సాధించలేకపోయింది తర్వాత కొంతకాలం జాక్మా ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ తన ఆలోచనలు మాత్రం ఎప్పుడు బిజినెస్ మీదనే ఉండేవి ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ పెరుగుతున్న రోజులవి ఇదే కరెక్ట్ ఏమనుకున్న జాక్మా తన పదిహేడు మంది స్నేహితులతో కలిసి ఆలీబాబా డాట్ కామ్ అనే కంపెనీని మొదలుపెట్టాడు దీని ద్వారా చైనాలోని చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ ప్రొడక్ట్స్ని అమ్ముకోవచ్చు ఈ ఆలోచన తర్వాత చైనా దశని మార్చేసిందన్న విషయం మీకు వేరేగా చెప్పనక్కర్లేదు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన మరియు ఒక స్టార్టప్ సంస్థ యొక్క సక్సెస్ తన దేశ చరిత్రనే తిరగరాసిందంటే ఆలోచనలకున్న శక్తి ఏ పాతితో మీరే అర్థం చేసుకోండి మనలో కూడా చాలా మందికి చాలా మంచి మంచి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడక ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్కి లోబడి అవి వారి మనసులోనే సమాధి అయిపోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీలో కూడా మన చరిత్రను మార్చే ఒక గొప్ప ఆంటర్ప్రినర్ ఉన్నారు మీ ఐడియాస్ యొక్క విలువ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు తెచ్చిపెట్టే మీ వ్యాపార సంస్థ అంతా కాబట్టి మీకు వచ్చే ఆలోచనలు చిన్నవనో లేక ఎవరైనా వింటే నవ్వుతారనో ఎప్పుడు అనుకోకండి ఇప్పుడు నవ్విన వాళ్ళే మీరు విజయం సాధించిన తర్వాత మీకోసం నిలబడి చప్పట్లు కొడతారు కాబట్టి ఈరోజు మీలాగే జీవితంలో ఏదో సాధించాలి అన్న ఆలోచన ఉన్న స్నేహితులతో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి అందరూ కలిసి కూర్చొని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమస్యలేంటి అందులో బిజినెస్ చేసే అవకాశాలేంటి ఆ బిజినెస్కి ఎంతవరకు అమౌంట్ అవ్వచ్చు మొదలు పెట్టిన రోజు నుండి కంప్లీట్గా లైవ్కి రావడానికి ఎంత సమయం పట్టొచ్చు ఇలాంటి అంశాలు ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని దాన్ని బట్టి మీ వర్కౌట్ను స్టార్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా స్టాక్ మార్కెట్లు చాలా వరకు పడిపోయాయి మంచి మంచి కంపెనీల షేర్లన్నీ చాలా తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే మీకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉండాలి ఏంజల్ బ్రోకింగ్ వాళ్ళు ఫ్రీగా డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు దీనిలో కేవలం పది నిమిషాల్లోనే ఆన్లైన్లో మీకు మీరే సులభంగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు త్వరలో రిలయన్స్ జియో ఎల్ఐసి వంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ మీరు ఐపీఓ ద్వారా వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నా ఈ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు అంతేకాదు ఒకవేళ మీకు ఏ షేర్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలో తెలియకపోతే వాళ్ళ రీసెర్చ్ టీమ్ ఏ షేర్ లో పెడితే మంచి లాభాలు వస్తాయో అనాలిసిస్ చేసి మీకు పంపుతారు కాబట్టి అందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని స్టాక్ మార్కెట్
మా నుంచి మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందడం కోసం ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో మా మినిట్ స్టాఫ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి వాటి తాలూకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్